Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Crossroads in. So, ich habe ein bisschen laufen lassen und ich sehe gerade, ich wollte eigentlich mit euch den Komposter ja, oh, aufbauen. Aber ich sehe gerade, wir haben gar kein Geschirr mehr. Das heißt, die können gar nichts saufen, wenn sie wollen. Beziehungsweise Geschirr haben wir noch. Wir haben keine Tassen mehr. Das heißt, wir gehen einmal auf die Map. Konnten wir hier auch Tassen kaufen? Äh, Tassen? 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 Krüge? Irgendwie sowas? Ähm, hier. Tassen. Durchschnittspreis 25. Die sind hier für 23 im Angebot. Das heißt, wir nehmen die auf jeden Fall mit. 6, 7, 8, 9, 10. Dann soll das wohl auch erstmal reichen, hoffe ich. Lass uns mal gucken. Kräuter sind auch ein bisschen günstiger. Nehmen wir auch mal zwei mit. Feuerholz ist teurer. Geschirr ist... Ja, nehmen wir einfach mal mit. Also fertiges Feuerholz wäre günstiger, weil das Holz wäre teurer. Rot haben wir eigentlich noch genug, aber Spot günstig. Also nehmen wir das auch noch mit, wenn wir schon mal hier sind. Fett ist ganz wichtig für die Lichter. Durchschnittspreis 62, kostet 68, ist teurer. Lassen wir also hier. Äh, Kerzen sind günstig. Und jetzt schon haben wir keinen Platz mehr. So, wieder 600 äh, Münzen weg. Ich, äh, oh, Moment, Moment, ich habe gerade was gesehen. Und wieder weg. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwo mit gesehen. Doch hier. Ich will mal gucken, ob da was beisteht, für wen das ist. Ne, steht nicht bei. Schade. Schade. Das wäre auch Rezept, ne? Äh, das heißt, wir müssten das Metrezept auch erstmal lernen. Oh, was ist das denn hier? Mondschein ist für Diebe. Okay, das wäre cool. Aber Mondschein noch zusätzlich auf Karte nehmen, weiß ich nicht. Wobei kann ja eigentlich nicht schaden, ne? Komm, wir lernen das Rezept einfach mal. Jupp. Ähm, was sieht noch interessant aus? Was ist das hier? Ah, können wir nicht. Wildschweineintopf braucht viel zu viele Zutaten. Äh, was ist das? Apfelwein für Bauern. Ja, Bauern machen noch immer einen Großteil aus, obwohl 55% nur, 43% Gesetzlose. Jo. Äh, ja, 200 Gulden, ich weiß. So, jetzt müssen wir nur Mondschein einkaufen, ne? Lass uns das mal eben auf der Speisekarte mit aufnehmen. Die Tee, wo haben wir denn? Tafelwein. Das ist Mondschein, dafür brauchen wir Mondschein, genau. You don't have proper equipment to store some of the resources. Ach so, wir wollen ja immer ein Grinsen im Gesicht haben, ne? 56. Wir sollen natürlich möglichst zufrieden sein. Äh, wir können einige Sachen nicht lagern. Warum nicht? Kerzen, Brot, Tassen, das sollte doch eigentlich alles gelagert werden können. Kerzen ist auf jeden Fall noch frei. Ach so, unser Regal hier ist noch immer zugemüllt, ne? Ich habe zwar nur noch Brot eingelagert, aber die müssen die Sachen da erstmal wieder rausnehmen. Ähm, so. Ja, wir müssen jetzt eigentlich noch mal los Mondschein kaufen, ne? Oh, und Gewürze auch, sehe ich gerade. Komm, dann machen wir das. Komposter bauen wird wohl nicht so lange dauern. Äh, Mondschein. Lass uns mal gucken. Zutaten. Zeigt ja mir Mondschein wahrscheinlich wieder nicht an, ne? Ja, sieht nicht gut aus. Man muss mit Mondschein, Gamba und sowas, da muss man echt Glück haben, ne? Gamba können wir auch nicht selbst herstellen, leider. Mir scheint echt so, dass man da Glück haben muss, dass man das nicht einfach immer kaufen kann. Ähm, aber wir gucken nichtsdestotrotz mal in den Dörfern nach. Guck mal, hier könnte man Mondschein kaufen. Durchschnittspreis 225, hier ist für 202 im Angebot. Dann nehmen wir das natürlich mit. Machen wir erstmal nur 5. Könnten wir hier auch noch was anderes? Kräuter? Ja, sind jetzt nicht viel günstiger. Machen wir nur ein. Eigentlich bräuchten wir Gewürze, ne? Eier haben wir mehr als genug. Ale, weiß ich nicht. Ist sehr günstig, aber Ale bieten wir auch gar nicht an, ne? Kerzen wären noch günstig. Nehmen wir mal noch zwei mit. Knoblauch kaufen wir nicht. Lager. 
Haben wir eigentlich noch genug, aber ist auch sehr günstig. Nehmen wir auch zwei mit. Äh, Sahne brauchen wir nicht. Tassen habe ich jetzt gerade geholt, haben wir auch genug. Wurst? Ja, Wurst können wir noch ein bisschen. Das ist aber teurer, ne? Da ja, kommen nehmen wir eine mit. Einfach nur, damit wir es haben. Ah, wie viel Kohle haben wir denn? Toll, wenn ich das jetzt bestelle, dann kann ich mir wieder den Kompost noch nicht leisten. Komm, wir machen mal günstiger. Machen wir mal runter auf 1000. Geht nicht, weil... Warum geht das nicht? Anscheinend ist Maximum erreicht mit 30% Rabatt. Na gut, dann bestellen wir so. Ähm, gut, da oben würden wir also Mondschein wahrscheinlich kriegen. Wahrscheinlich auch immer, ne? 2200? Seid ihr bescheuert? 225 Durchschnittspreise und die wollen 2224 haben. Also hier würden wir immer Mondschein kriegen. Müssen wir noch rausfinden, wo wir immer Gamba kriegen, ne? Scharfe Gewürze würden wir hier kriegen, ist aber teurer. Lager, Knoblauch brauchen wir nicht immer. Da hatte ich eben schon geguckt. Hä? Äh, falscher Reiter, so, da wollen wir hin. Hier würden wir auch Mondschein kriegen. Äh, da oben können wir noch nicht handeln. Und jetzt Route haben wir da schon freigeschaltet. Okay. Komisch. Ähm, wo war das denn? Irgendwo hatte ich doch scharfe Gewürze mal immer gekauft, ne? Weiß ich aber nicht mehr wo. Oder habe ich das gleich hier vor Haustür gehabt? Nee. Ja, hatte ich doch irgendwo gesehen gehabt. Muss ich offscreen nochmal gucken. Jetzt wollen wir erstmal den Komposter bauen. Ähm, so. Einrichtung, ne? Draußen. Komposter. Stell dir mal in der Nähe von den Beeten hin. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Keine Ahnung, was wir damit genau machen können. Produziert Düngemittel. Produktion. Lagereinstellung, Düngemittel. Jo. Jetzt können sie da nämlich auch Düngemittel lagern. Sehr schön. Ähm... 50 Düngemittel sind da drin. Was kann ich denn jetzt schon wieder nicht storen? Ah, ich habe nichts für Mondschein gemacht. Mist, Mist, Mist. Wir brauchen noch ein Fass. Wir brauchen hier oben noch ein Fass. So, die Bühne stellen wir mal hier hin. Und dann machen wir einmal hier... hier so. Beziehungsweise Lagerfass brauchen wir auch, ne? Einmal so. Passt das neben die Tür? Ja. Doch, haben wir noch genug Platz. Sehr schön. Und dann brauchen wir noch hier so mit Zapfhahn, ne? Wo oh, ein? So. Wie, nicht nur Gold. Ah! Mischt. So, dann lass mal weiterlaufen. Ich hätte gern individuell eingestellt. Lagereinstellungen. Alles entfernen. Mondschein. So. So, hier müssen wir natürlich immer die höchste Priorität haben, damit die das auch möglichst immer hier direkt in der Theke lagern. Und jetzt können wir uns auch das Fass leisten. Ähm so, alles weg, bis auf Mondschein. Und höchste Priorität. So, ich hoffe jetzt mal, mit dem Düngemittel fangen sie an, automatisch zu düngen, die Felder. Das weiß ich aber nicht. Ich hoffe es einfach nur. Oh, da ist wieder eine Gesetzlose aufgetaucht. Ähm, übrigens, ich habe öfter mal die Nachricht bekommen hier, dass wir jetzt einen Stammkunden haben. Hier, Herr So und So ist jetzt Stammkunde. Adel, was will denn der Adel hier? Ähm, neues Abenteuer, neues Rezept gelernt, Yo, aufgestiegen. Oh, steht hier jetzt gerade nicht drin. Ah, guck mal, die scheinen automatisch zu düngen. Das ist sehr schön. Habe ich doch jetzt richtig gesehen. Da doch Dünger, ne? Ja doch, der düngt automatisch. Warum das Feld da so dunkel ist und die anderen nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Vielleicht wird das auch noch dunkler. 
möglicherweise. Ähm, ja, ich habe auf jeden ja, Fall ab und zu mal die Nachricht bekommen, dass jetzt äh, so und so Stammkunde ist. Allerdings habe ich nirgendwo gefunden, wo man das nachgucken kann, wer Stammkunde ist. Ähm, vielleicht wisst ihr das und könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr mir da weiterhelfen könnt. Äh, auch wenn ich hier auf Statistiken gehe. Ich sehe hier die Gunst bei den Gästen und die Gäste allgemein, den Profit bei den Gästen. Ähm, ich kann aber nicht sagen, wer hier Stammkunde ist und wer nicht. Äh, das wäre gut zu wissen, finde ich persönlich, wie viele Stammkunden man hat. Ähm, ich habe nichts gefunden, wo man das nachschauen könnte. Da könnt ihr mir gerne weiterhelfen, wenn ihr das wisst. So, wir wollten... Ey, guck mal, ein Schnapsdieb. Ich glaube, das waren die Viecher, die Schnaps klauen. Wo ist er denn jetzt hin? Dafür brauchen wir übrigens auch einen Hund. Die halten die nämlich fern, die Viecher. Genauso wie Wildschwein. Das backt ja schon wieder hier im, in der Wand drin. Das ist schon wieder das Buggy Wildschwein. Das hatte ich eigentlich verjagt. Und zwar habe ich das gemacht, indem ich hier drauf geklickt habe und dann das Wildschwein angeklickt habe. Aber irgendwie geht das jetzt nicht. Ah doch, jetzt geht's. So, jetzt hat es wieder irgendwas kaputt gemacht. Wobei nichts angezeigt wird, was kaputt ist. Und läuft wieder weg. Lass mein Klo heile. Äh, Hunde vertreiben nämlich auch Wildschweine. Äh, ich glaube nur, da brauchen wir mehr als einen Hund. Und die Viecher klauen Schnaps. Die kann ich auch nicht anklicken, leider. Äh, ich meine, dass das die Viecher sind, die Schnaps klauen. Das habe ich mir eingelesen hier in den Dingens. Ich glaube, bei Tiere oder so, ne? Klatsch. Baumodus, Dienste, Einrichtung, Gäste, Klatsch, Lagerfenster, normale Mitarbeiter. Pit, Tiere, da war's. Äh, Schädlinge. Es gibt sechs Arten von Schädlingen, die auf unterschiedliche Weise arbeiten, behindern Ratten, äh, mindern die Zufriedenheit. Insekten werden von den Gästen eingeschleppt und äh, b -b -b du musst entweder einen Mitarbeiter anweisen, das Objekt zu reinigen oder Insektenschutzmittel einsetzen. Wildschweine graben in deinen Gärten und zerstören Feldfrüchte und Objekte rund um das Gasthaus. Das haben wir ja gerade gesehen, also noch hat es nichts kaputt gemacht. Äh, Füchse töten Hühner. Äh, Schnapsratten sind das genau. Kleine, nagetierartige Kreaturen stehen Alkohol. Und Hären, legendäre Tiere mit Hirschgeweih, die Bären ähneln. Zerstören Bienenstöcke und Objekte rund um das Gasthaus. Und dann hätten wir noch Nutztiere. Das wären... Äh, ne, die Haustiere war es, genau, Hunde. Verjagen Schädlinge rund um das Gasthaus, auch wenn einer womöglich nicht für einen Hären ausreicht. Äh, sie benötigen eine Hundehütte und einen Napf. Und Katzen sind für die... Oh, sind Katzen für Schnapsratten? Moment, da muss ich jetzt nochmal gucken. Haustiere? Äh, Katzen fangen Ratten und Schnapsratten. Ist das denn dann eine Schnapsratte? Weil das ist ganz schön groß für eine Katze, oder? Vielleicht ist das gar keine Schnapsratte. Sieht auch nicht unbedingt Nagetier ähnlich aus mit dem langen Schnabel, ne? So, und das Wildschwein, machst du wieder was kaputt, hä? Da ist die Bank kaputt. Die prügeln sich hier schon wieder, warum? Ah, der backt hier rum. So, wo ist das Schwein? So, auf jeden Fall, wir brauchen Katzen und Hunde. Ganz wichtig. Das Problem ist, sind Schweine teuer. Ich habe mal geguckt, hier auf der Map. Hier, Haustier, kostet 1000. Ähm, hier Haustier. Ah, guck mal, hier wäre sogar eine Katze im Angebot. Diese Katzen sollen von dem alten, edlen Haus von Trovin gezüchtet worden sein. Seitdem jedoch ist ihre Familie, die Chantarux bewohnt, äh, verfallen. Und die Katzen haben sich über ganz Belairis verbreitet und sie äh, sind die häufigste Rasse geworden. Ähm, ich weiß gar nicht, war das der Hund hier? Irgendwo stand bei, dass das der Liebling des, äh, des Adels. Ich habe keine Ahnung, äh, ob das dann auch wirklich angewendet wird, dass Adelige den gut finden und ob es dann auch was gibt für Nicht-Adelige, sprich für Reisende. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich das mal ausprobieren. Ähm, ui. Ja, merkwürdig aus. Ähm, irgendwo hatte ich einen ganz coolen Hund gesehen und zwar ein... Ich habe die Rasse vergessen. Unser Nachbar hat so einen. Ich habe vergessen, wie die heißen. Das sind eigentlich Schutzhunde. Aber ich finde ihn nicht wieder. Der Nachbar ist auch gelogen. Ist schon ein Stück. Gotter Waldkatze. 
Eine semidomestizierte Katzenrasse, sie liebt die Gesellschaft der Menschen ebenso wie offene Waldräume. Sie soll aus dem Gottlewald im Norden von Untermach stammen. Ähm, das erinnert mich an eine Mainkuhn. Ganz schön viele Katzen momentan im Angebot. Ich hatte mal geguckt, da gab es nur Hunde. Das ist auch nicht die Rasse, die ich meinte. Kanga, genau. Ein Kanga war es. Äh, ist auch nicht direkt unser Nachbar. Ist ein Stück die Straße runter. Ähm, aber nicht ganz cool, die Viecher. So, ich würde aber sagen, ich lasse erstmal weiterlaufen, kümmere mich noch ein bisschen hier um unser Lager, gegebenenfalls Lamm, wenn ich es irgendwo finde. Äh, Mondschein muss ich noch mit in die Liste aufnehmen. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, können wir das mal gerade zusammen machen. Dafür muss ich aufs Lager und dann klicken wir Mondschein ein und dann machen wir das Auge hier und schon ist Mondschein da unten mit drin. Dann sehe ich nicht mal, wie viel. nämlich immer, wie viel wir haben. Mir fällt auch gerade auf, dass... Äh, Kavas oder wie das Zeug heißt, äh, gar nicht mehr da ist. Ach, guck mal, es gibt noch mehr Rezepte mit Mondschein. Genauso gibt es noch mehr Rezepte mit Brot. Da sollten wir vielleicht mal zusehen, dass wir die ganzen anderen Rezepte kriegen. Beziehungsweise zumindest die, die wir gebrauchen können. Ähm, ja, wie gesagt, ich würde sagen, ich lasse Offscreen noch eine Weile laufen, um wieder Geld zu sammeln. Wobei wir haben, hätten schon wieder 1300. Aber ich würde jetzt gerne im Geschoss da drüber das ähm, Einzelzimmer machen, falls doch mal ein Bade kommt. Ich habe keine Ahnung, warum noch immer keiner da ist. Eigentlich, also in der Kampagne kann ich mich erinnern, gab es den Baden sofort, sobald man es freigeschaltet hat. Eins war es auch die Kampagne, das war ja ein bisschen gesteuert. Hier wird es nicht gesteuert, hier ist denke ich mal Zufall. Ich weiß aber auch nicht, wie man die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass hier ein Bade vorbeikommt, der sich einmieten will. Ähm, ich will es einfach nur fertig haben, falls einer vorbeikommt, dass er sich dann auch eingeben kann. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.